ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டாப் செவன் தமிழ் இந்த வீடியோவில் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக் சயின்ஸில் ஆறாவது பாடம் அணுக்கரு இயற்பியலில் இருக்க லைன் பை லைன் எடுக்கப்பட்ட கொஷின்ஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பார்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அந்த வீடியோஸ் நீங்கள் இனி பார்க்கல அப்படின்னா வீடியோஸ் கூட இல்லைங்க இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குற ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோவில் ஆறாவது பாடம் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் அணுக்கரு இயற்பியல் பருப்பொருட்கள் அனைத்தும் சிறிய பகுக்க இயலாத அழகுகள் என்று கூறியவர் யாருன்னா கிரேக்க தத்துவ அறிஞர் டெமாக்ரிட்டர்ஸ் தான் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஒவ்வொரு பருப்பொருளுமே வந்து சிறிய அளவு பகுக்க முடியாத அழகுகள் அதாவது ஒரு சிறிய பகுதியை பிரித்தாலும் அதில் ஒரு சிறிய பகுதியை பிரிக்கும் போது அதில் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து பகுக்க இயலாத அழகுகள் என்று கிரேக்க தத்துவ அறிஞர் டெமாக்ரிட்டர்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க தனிமங்கள் இயற்கையில் ஒரே மாதிரியான அணுக்களால் ஆனவை என்று கூறியவர் ஜான் டால்டன் எந்த ஆண்டு வந்து வெளியிடப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி மூணு எலக்ட்ரானை கண்டறிந்தவர் வந்து ஜே ஜே தாம்சன் நியூட்ரானை கண்டுபிடித்தவர் ஜேம்ஸ் சாட்விக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது புரோட்டானை கண்டுபிடித்தவர் கோல்ஸ்டீன் புரோட்டான் என பெயர் வைத்தவர் வந்து ரூதர் போர்டு ஆணோட கதிர்கள் என்பது நேர்மின் அயனிகள் ஆணோடு என்பது நேர்மின் அயனிகள் கேத்தோடு என்பது எதிர்மின் அயனிகள் மின் சுமையற்ற கதிர்கள் என்பது என்னென்னா நியூட்ரான்கள் நியூட்ரான்கள் என்பது மின் சுமையற்ற கதிர்கள் அணுவின் நிறையானது அதன் மையத்தில் காணப்படுகிறது என்று விளக்கியவர் யார் ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் அறிஞரான இயர்னஸ்ட் ரூதர் போர்டு தான் வந்து விளக்கியிருக்காங்க கதிர் இயக்கத்தை கண்டறிந்தவர் ஹென்ரி பெக்கோரல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஃபிட்ச் ஃபிளமண்ட் எனப்படும் கதிரியக்க கனிம தாதுவை கண்டுபிடித்தவர் வந்து மேரி கியூரி மற்றும் பியரி கியூரி பிட்ச் ஃபிளண்டை தேர்ந்தெடு பிரித்தெடுக்கும் போது கிடைக்கும் புதிய பொருளினுடைய பெயர் வந்து ரேடியம் எதனா இந்த ஃபிட்ச் ஃபிளமண்டை பிரித்தெடுக்கும் போது கிடைக்கும் புதிய பொருளோட பெயர் வந்து ரேடியம் சில தனிமங்கள் புற தூண்டுதலின்றி தனிச்சையாக கதிர்வீச்சுக்களை வெளியிடுவதை நாம் இயற்கை கதிர் இயக்கம் என்று அழைக்கின்றோம் அணு எண் வந்து எதைவிட அதிகமாக உள்ள தனிமங்கள் தனிச்சையான இய கதிர் இயக்கங்களை வெளியிடும் திறன் பெற்றவை ஆன்சர் எண்பத்தி மூணு அணு எண் எண்பத்தி மூணை விட அதிகமாக பெற்றுள்ள தனிமங்கள் அனைத்துமே வந்து தனிச்சையாக கதிர் இயக்கங்களை வெளியிடும் திறன் பெற்றவை இதுவரையில் எத்தனை கதிர் இயக்க பொருட்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுனா இருபத்தி ஒன்பது பொருட்கள் பூமியில் உள்ள கதிர் இயக்க பொருட்கள் பெரும்பாலானவை எவ்வாறு இருக்கு அப்படின்னா அரும் மண் உலோகங்களாகவும் இடைநிலை உலோகங்களாகவும் வந்து இருக்கு ஸோ பூமியில் கதிர் இயக்க பொருட்கள் வந்து தோண்டி எடுக்கப்படுது இந்த பொருட்கள் எல்லாமே வந்து எந்த வடிவில் வந்து காணப்படுதுன்னா அரும் மண் உலோகங்களாகவும் இடைநிலை உலோகங்களாகவும் வந்து காணப்படுது தூண்டப்பட்ட கதிர் இயக்கம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது செயற்கை கதிர் இயக்கம் தூண்டப்பட்ட கதிர் இயக்கம் செயற்கை கதிர் இயக்கம் என்று அழைக்கப்படுது சில லேசான தனிமங்களை கதிர் இயக்க தனிமங்களாக மாற்றும் முறைக்கு என்ன பெயர் செயற்கை கதிர் இயக்கம் சில லேசான தனிமங்களை வந்து கதிர் இயக்க தனிமங்களாக மாற்றும் முறைக்கு வந்து செயற்கை கதிர் இயக்கம் என்று பெயர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு செயற்கை கதிர் இயக்கத்தை கண்டறிந்தவர்கள் யாருன்னா ஐரின் கியூரி மற்றும் எஃப் ஜோலியட் செயற்கை கதிர் இயக்கத்தை கண்டறிந்தவர்கள் வந்து ஐரின் கியூரி மற்றும் எஃப் ஜோலியட் இவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு செயற்கை கதிர் இயக்கத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மேரி கியூரியோட பொண்ணுவங்க அவங்க மருமகன் சொல்லி நம்ம படிச்சிருப்போம்ல அது அவங்க இதற்காக நோபல் பிரைஸும் வந்து வாங்கியிருப்பாங்க கதிர் இயக்க சிதைவிற்கு உட்படும் கரு உட்கரு வந்து தாய் உட்கரு என்று அழைக்கப்படுது சிதைவிற்கு பிறகு உருவாகும் உட்கரு வந்து செய் உட்கரு என்று அழைக்கப்படுது ஸோ எந்த உட்கருலேருந்து அந்த சிறிய உட்கரு பிரியிறோ அந்த பெரிய உட்கரு தாய் உட்கரு சிறிய பிரிஞ்ச உட்கரு வந்து செய் உட்கரு என்று அழைக்கப்படுது செயற்கை கதிர் இயக்கத்தை தூண்ட பயன்படும் துகள் எது ஆன்சர் எரித்துகள் அல்லது எரிபொருள் 
சிறைவிற்கு பிறகு உருவாகும் துகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஆன்சர் விடுதுகள் கதிர் இயக்கத்தினுடைய தொன்மையான அழகு கியூரி ஒரு கியூரி என்பது ஒரு வினாடி நேரத்தில் மூணு புள்ளி ஏழு இன்ட்டு பத்து நடுக்கு பத்து சிதைவுகள் இதுதான் வந்து ஒரு கியூரி என்று வரையறுக்கப்படுது அதே மாதிரி ஒரு ரூதர் போர்டு என்பது ஒரு வினாடி நேரத்தில் பத்து நடுக்கு ஆறு சிதைவுகள் உருவாகும் இதுதான் ஒரு ரூதர் போர்டு என்று அழைக்கப்படுது கதிரியக்கத்தின் பன்னாட்டு அழகு கதிரியக்கத்தினுடைய எஸ்ஐ அழகு வந்து பெக்கோரல் ஒரு வினாடியில் வெளியிடப்படும் கதிரியக்கத்தின் சிதைவின் அளவு பெக்கோரல் என்று அழைக்கப்படுது காமா மற்றும் எக்ஸ் கதிர்கள் வெளியிடப்படும் கதிர்களின் மற்றும் ஒரு அழகு வந்து ராஞ்சன் யுரேனியத்தை கண்டுபிடித்தவர் மார்ட்டின் கிளாஃப்ராத் யுரேனியத்தை கண்டுபிடித்தவர் மார்ட்டின் கிளாஃப்ராத் ஆல்ஃபா பீட்டா கதிர்களை விட அதிகமாக ஊடுருவும் திறன் கொண்ட கதிர் வந்து காமா கதிர்கள் ஆல்ஃபா கதிர்கள் என்பவை நேர்மின் சுமை கொண்டது பீட்டா கதிர்கள் என்பவை எதிர்மின் சுமை கொண்டது காமா கதிர்கள் என்பவை மின் சுமையற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு கதிரியக்க சிதைவை விளக்கியவர் யார் ஆன்சர் சாடி மற்றும் ஃபஜன் யுரேனியம் இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு என்பது சிதைவடைந்து ஆல்ஃபா துகளை உமிழ்ந்து எதுவாக மாறுகிறது ஆன்சர் தோரியம் மைனஸ் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலாக வந்து மாறுது யுரேனியம் உட்கருவினை நியூட்ரான் கொண்டு தாக்கும் பொழுது ஒப்பீட்டு அளவில் சமமான நிறை கொண்ட இரண்டு சிறு உட்கருக்களாக பிளவுற்று சில நியூட்ரான்களையும் ஆற்றலையும் வெளிப்படுத்துகிறது என்பதை கண்டறிந்தவர் யாரினம் ஆட்டோஹான் மற்றும் எஃப் ஸ்ராமன் எந்த ஆண்டு வந்து கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கனமான அணுக்கருக்கள் பிளவுற்று லேசான அணுக்கருக்களாக மாறும் நிகழ்வு அணுக்கரு பிளவு என்று அழைக்கப்படுது கதிரியக்க பொருள் ஒன்று நியூட்ரான்களை உட்கவர்ந்து நிலை நிறுத்தப்பட்ட பிளவுகளை ஏற்படுத்துமானால் அப்பொருளானது பிளவுக்குட்படும் பொருள் என்று அழைக்கப்படுது பிளவுக்கு உட்படும் பொருளுக்கு உதாரணம் யுரேனியம் இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு பிளவுக்கு உட்படுத்தும் பொருளுக்கு உதாரணம் யுரேனியம் இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு யுரேனியத்தில் இயற்கையில் எத்தனை சதவிகிதம் யுரேனியம் தனிமம் வந்து இருக்குன்னா தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி இருபத்தி எட்டு சதவிகிதம் யுரேனியம் மீதும் ஜீரோ புள்ளி எழுவத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் யுரேனியத்திலிருந்து இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு வந்து கிடைக்கிது பிளவுக்குட்படாத சில கதிரியக்க தனிமங்களை நியூட்ரான்களை உட்கவர செய்வதன் மூலம் பிளவுக்குட்படும் பொருளாக மாற்ற முடியும் இவை வளமிக்க பொருட்கள் என்று அழைக்கப்படுது வளமிக்க பொருட்களுக்கு உதாரணம் என்னென்னா யுரேனியம் இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு தோரியம் இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஃப்ளுடோனியம் இரநூத்தி நாற்பது இது எல்லாமே வந்து வளமிக்க பொருட்களுக்கு உதாரணம் தொடர்வினை என்பது என்ன ஆன்சர் தன் பரவல் நிகழ்வு அணுகுண்டு வெடிப்பில் என்ன தொடர்வினை வந்து நிகழுது அப்படின்னா கட்டுப்பாடற்ற தொடர்வினை அணுக்கரு பிளவின் போது எத்தனை நியூட்ரான்கள் வெளியிடப்படுதுன்னா இரண்டு அல்லது மூன்று நியூட்ரான்கள் அணுகுண்டு எந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் வந்து செயல்படுது கட்டுப்பாடற்ற தொடர்வினை ஸோ அணுகுண்டு வந்து கட்டுப்பாடற்ற தொடர்வினை என்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் வந்து செயல்படுது இரண்டாம் உலக போரின் போது ஜப்பானில் உள்ள ஹிரோசிமா மற்றும் நாகசாஹி பகுதியில் எந்த ஆண்டு குண்டு வீசப்பட்டது ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு ஹிரோசிமா நகரத்தின் மீது வீசப்பட்ட அந்த அணுகுண்டினுடைய பெயர் வந்து லிட்டில் பாய் ஹிரோசிமா நகரத்தின் மீது வீசப்பட்ட அணுகுண்டோட பெயர் லிட்டில் பாய் லிட்டில் பாய் என்பது என்ன அப்படின்னா யுரேனியத்தை உள்ளகமாக கொண்ட துப்பாக்கியை ஒத்த அணுகுண்டாகும் லிட்டில் பாய் என்பது யுரேனியத்தை உள்ளகமாக கொண்ட துப்பாக்கியை ஒத்த அணுகுண்டாகும் 
நாகசாகியில் வீசப்பட்ட அணுகுண்டினுடைய பெயர் ஃபேட்மேன் நாகசாகியில் வீசப்பட்ட அணுகுண்டினுடைய பெயர் வந்து ஃபேட்மேன் ஃபேட்மேன்னா என்ன அப்படின்னா வெடிக்கப்பட்ட அணுகுண்டின் புளூட்டோனியத்தை உள்ளகமாக கொண்ட பொருள் லிட்டில் பாய்னா யுரேனியத்தை உள்ளகமாக கொண்டது இது ஃபேட்மேன்னா புளூட்டோனியத்தை உள்ளகமாக கொண்ட அணு அணுக்கரு பிளவின் மூலமாக வெளியேற்றப்படும் சராசரி ஆற்றல் இரநூறு மீட்டர் இ வோல்ட் என்று அழைக்கப்படுது அணுக்கரு இயற்பியலின் சிறிய துகள்களின் ஆற்றலை அளவிடும் அழகு எலக்ட்ரான் வோல்ட் இவி என்று அழைக்கப்படுது இரு லேசான உட்கருக்கள் இணைந்து கனமான உட்கரு உருவாகும் போது ஆற்றல் வெளியாகிறது இந்த நிகழ்வு எதற்கு உதாரணம்னா அணுக்கரு இணைவு அதே மாதிரி மிக லேசான இரு அணு உட்கருக்கள் இணைந்து கனமான அணுக்கருவினை உருவாக்கும் நிகழ்வு அணுக்கரு இணைவு என்று அழைக்கப்படுது அனைத்து விண்மீன்களுமே வந்து அதிக அளவில் ஹைட்ரஜன் வாயுவை வந்து கொண்டிருக்கும் அணுக்கரு இணைவு தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுவது ஹைட்ரஜன் குண்டு ஹைட்ரஜன் குண்டு வந்து அணுக்கரு இணைவு தத்துவத்தின் அடிப்படையில் வந்து செயல்படுது ஹைட்ரஜன் குண்டின் மூலம் உருவாகும் ஆற்றலானது அணுகுண்டின் மூலம் உருவாகும் ஆற்றலை விட அதிகமாக இருக்கும் பூமியை அடையும் போது ஒரு வினாடியில் ஓரளவு பரப்பில் எதன் மதிப்பு ஆன்சர் வந்து ஒன்று கிலோ ஜூல் பயிர் உற்பத்தியை அதிகரிக்க பயன்படுத்தப்படும் ஐசோடோப்பு வந்து பாஸ்பிரஸ் இரநூத் கதிரியக்க சோடியம் இருபத்தி நாலு எதற்கு பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னா இதயத்தை சீராக செயல்பட வைக்க வந்து உதவுது இதயத்தை சீராக செயல்பட வைக்க உதவுவது சோடியம் இருபத்தி நாலு என்ஏ இருபத்தி நாலு சோடி நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று இது வந்து முன்கழுத்து கலனியை குணப்படுத்த வந்து பயன்படுது இரும்பு ஐசோடோப்பான இரும்பு ஐம்பத்தி ஒன்பது எஃப்இ ஐம்பத்தி ஒன்பது எதற்கு பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னா இரத்த சோகையை அடையாளம் காணவும் குணப்படுத்தவும் வந்து பயன்படுது கதிரியக்க பாஸ்பிரஸ் பி முப்பத்தி ரெண்டு எதற்காக வந்து பயன்படுதுன்னா தோல் நோய் சிகிச்சையில் வந்து பயன்படுது கதிரியக்க கோபால்ட் அறுபது சி அறுபது மற்றும் தங்கத்தின் ஐசோடோப்பான ஏயு நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு எதற்கு பயன்படுதுன்னா தோல் புற்றுநோயை குணப்படுத்த பயன்படுது வானூர்திகளில் இருந்து செல்லப்படும் சுமைகளின் வெடிப்பொருட்கள் உள்ளனவா என்பதை கண்டறிய பயன்படும் ஐசோடோப்பு வந்து கலிஃபோர்னியம் சிஎஃப் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பல்வேறு தொழிற்சாலைகளின் புகையை உணரும் கண்டுணர்வியாக பயன்படுவது அமர்சியம் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று ஏஎம் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று வயது கணிப்பு துறையில் பயன்படுவது கதிரியக்க கார்பன் மனித உடலின் மீது கதிர்வீச்சு படும் பொழுது பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத கதிர்வீச்சினுடைய பெரும அளவை பன்னாட்டு கதிரியக்க பாதுகாப்பு கழகம் பரிந்துரை செய்துள்ள அளவு வந்து இருபது மில்லி சிவர்ட் கதிர்வீச்சு பாதிப்பு எந்த அளவில் இருக்கும்போது இறப்பை வந்து உண்டாக்கும்னா அறநூறு ரேஞ்சன் ஐனியாக்கும் கதிர்வீச்சின் அளவை கண்டறியும் சாதனம் டோசி மீட்டர் முதன் முதலில் அணு உலை எங்கு கட்டப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் உள்ள சிகாகோ நகரில் கட்டப்பட்டது அணுக்கரு உலையில் பொதுவாக பயன்படும் எரிபொருள் வந்து யுரேனியம் உயர் ஆற்றல் கொண்ட நியூட்ரான்கள் குறைந்த ஆற்றல் கொண்ட நியூட்ரான்களாக குறைப்பதற்கு பயன்படுவது வந்து தனிப்பான்கள் சில தனிப்பான்கள் வந்து எது எது அப்படின்னா கிராஃபைட் மற்றும் கனநீர் கிராஃபைட்டும் கனநீரும் வந்து தனிப்பான்களாக வந்து பயன்படுத்தப்படுது தொடர்வினையை நிலைநிறுத்தி நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்துவதற்கு பயன்படுவது கட்டுப்படுத்தும் சுழியாகும் கட்டுப்படுத்தும் கலிகளாக பயன்படுவது போரான் மற்றும் கேட்மியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இந்திய அறிவியல் ஆராய்ச்சி துறையால் இந்திய அணுசக்தி ஆணையம் எங்க வந்து அமைக்கப்பட்டதுனா மும்பையில் இந்திய அணுசக்தி ஆணையத்தின் முதல் தலைவராக பதவி வகித்தவர் டாக்டர் ஹோமி ஜஹாங்கீர் இந்தியாவின் முதல் அணுமின் நிலையம் எங்கு அமைக்கப்பட்டதுனா தாராப்பூர் ஆசியா மற்றும் இந்தியாவில் கட்டப்பட்ட முதல் அணுக்கரு உலை அப்சரா 
இந்தியாவில் தற்போது எத்தனை அணுக்கரு உலைகள் வந்து செயல்பாட்டில் இருக்கு அண்ட்ஸ் இருபத்தி ரெண்டு அணுக்கரு உலைகள் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக் சயின்ஸில் இருக்க ஆறாவது பாடம் அணுக்கரு இயற்பியல் இருக்க கொஷின்ஸ் தான் பார்த்தோம் இதுவரையும் அஞ்சு பாடம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் நீ பார்க்கல அப்படின்னா வீடியோஸ் குறியிலையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குற ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஈவினிங் வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் ஃபிஃப்த் லெசனில் இருக்க கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும் ஸோ அதையும் வந்து மிஸ் பண்ணாதீங்க இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணிக்கு